പുതിയ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി മലയാളി അണ്ടർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാർത്തകൾ അതിവേഗത്തിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃതം സംവിധായകനുമായ സച്ചിയുടെ വേർപാട് എല്ലാവരെയും എല്ലാ വിധത്തിലും സങ്കടത്തിൽ ആഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷമം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി വ്യക്തികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റുകളും ഇട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ബാദുഷയുടെ പോസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുകയാണ് സച്ചിയേട്ട വിട കലയുടെയും കാഴ്ചയുടെയും അപ്പുറത്തുള്ള ഏതോ ലോകത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സച്ചിയേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കഥകൾ ബാക്കി വെച്ച് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ച് സച്ചിയേട്ടനെ അറിഞ്ഞവർക്കും മനസ്സിലാക്കിയവർക്കും ധാരാളം അനുഭവ കഥകൾ പറയാനുണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ ും കരുതലിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ അതുപോലെ എനിക്കുമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സച്ചിയേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ധാരാളം സച്ചിയേട്ടനെ വളരെ കാലം മുമ്പേ അറിയാമെങ്കിലും കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് കാശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനിൽ മേജർ രവി സാറിന്റെ പിക്കറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടാഴ്ചയോളം സച്ചിയേട്ടൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഞാനുമായി പങ്കിടുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു മുഖ്യ സംസാര വിഷയം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമ ഞാനല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അയ്യോ അതല്ലട ഇത്തവണ വേറെ ആൾക്കാരാ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നീ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു സംശയവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതിനുശേഷം സച്ചേട്ടന്റെ സിനിമ അനാർക്കലി ലക്ഷദ്വീപിൽ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം പൃഥ്വിരാജിനെ കാണുന്നതിനായി ഞാനും ലക്ഷദ്വീപിലെത്തി ഒരാഴ്ച അവിടെ തങ്ങി അന്നും സച്ചേട്ടനുമായി ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ട് എനിക്കായിരുന്നു പിന്നീട് നാട്ടിൽ വന്നു മിക്കപ്പോഴും വിളിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത സിനിമയിൽ അയ്യപ്പനും കോശിയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു സച്ചേട്ടനുമായി കൂടുതൽ അടുത്തു വളരെ ആസ്വദിച്ച് തന്നെ ഷൂട്ട് തീർത്തു പടം വലിയ ഹിറ്റായി റിലീസിന്റെ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഫ്ളാറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തു നിന്നും പടത്തിന്റെ ഗംഭീര റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ സച്ചിയേട്ടൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു പടമൊക്കെ ഹിറ്റല്ലേ നമുക്ക് ചെലവൊന്നുമില്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ എന്താ തരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് പരതി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാച്ചൂരി എനിക്ക് കെട്ടിത്തന്നു അയ്യപ്പനും കോശിയുടെ സെറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവി പരിപാടികൾ എന്നോട് പങ്കുവച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങുക എന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങിയാൽ നീ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കില്ലേ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ റെഡി എന്നും പറഞ്ഞു ആ കമ്പനിയുടെ ആദ്യ സിനിമ തന്നെ സച്ചിയേട്ടന്റെ അസോസിയേറ്റായ ജയൻ നമ്പ്യാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് സച്ചിയേട്ടൻ പറഞ്ഞു ജയന്റെ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഞാൻ ചെയ്യും അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീ മുന്നോട്ട് നീക്കിക്കൊള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നിനും ഇടപെടില്ല എല്ലാം നീ തന്നെ ചെയ്യണം സംവിധായകനായി അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയ സിനിമകളുണ്ട് അത് എനിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ആ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പണിപ്പുരയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഈയിടെയായി അദ്ദേഹം എന്നും എന്നെ വിളിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണും സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങൾക്കായും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായും ഞങ്ങൾ നിരന്തരം കണ്ടു എന്നെ സച്ചിയേട്ടൻ രണ്ടു തരത്തിലാണ് വിളിക്കുന്നത് ബാദു മോനെ ഡ എന്നായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് സ്നേഹം കൂടുമ്പോൾ എട ബാദുകുട്ട എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു എട ബാദുകുട്ട ഒരു ഗ്രൻ ഐറ്റം കഥയുടെ ത്രെഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നീ വാ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അത് കേട്ടു എന്ത് ഐറ്റം കിട്ടിയാലും ഞാൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറയും ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാണത് പൃഥ്വിരാജ് ആയിരുന്നു അത് രാജുവിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചോളാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജയനോട് പോലും സച്ചിയേട്ടൻ സബ്ജക്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അയ്യപ്പനും കോശി നടക്കുന്നതിനിടെ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ ഒരു ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരു ബ്രിഗൻ എന്നായിരുന്നു ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് പേര് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉഗ്രൻ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പടം നീ ഞെട്ടും ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ മമ്മൂക്ക ഹീറോ കൂടെ പൃഥ്വിരാജ് ബിജു മേനോൻ ടൊവിനോ ആസിഫ് അലി എന്നിവർ ഉണ്ടാകും അതൊരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമയായിരിക്കും മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു ലുക്ക് ഒക്കെ എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലായിരുന്നു ബ്രിഗന്റിന്റെ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ബിജു മേനോനെ നായകനാക്കിയ ഒരു സിനിമയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കഥാതന്തു എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു എടാ ഞാനൊരു കഥ മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കേൾക്കുമോ അദ്ദേഹത്തിന് തിരക്കുള്ള സമയമാണോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ